good evening everyone so now this is my second video in which we are going to discuss about the problems based on parallel lines from the worksheet 1 so now the question is given in the dav secondary mathematics book here i am going to explain we have pencil pencil okay, okay it's all right so see the question number no, no here uh, be attentive worksheet 1 parallel lines question number 1 in the given figure 10.9 l is parallel to m and m is parallel to n three lines l m and n all are parallel to each other okay now the p is a transversal p is a transversal why because it intersect these lines at three distinct points okay one here the second here and this is the third distinct. distinct point angle 1 is equal to 110 degree find the value of x y and z so see here angle 1 and angle x are which type of angle linear pair so you know that the sum of these two angles is equal to 180 degree so now we are just solving uh, here Just taking the page. I'm solving over here. Question number one. See, one hundred ten. Any angle one plus angle x. Both. In the sum, how much? One eighty degree. Region you will have to write. They form. linear pair theek hai linear pair angle 1 kitna degree hai angle 1 aapka 110 degree hai to yahan pe 110 degree likh denge aur ye x hoga ye mil kar ke 180 degree ho gaya to x is equal to yahan par kuch nahi sign hai to plus sign yes, hai yes, equation se idhar jayega minus ho jayega 180 degree minus 110 degree x is equal to plus minus any subtract kar dijiyega so yes, jab subtract kar dijiyega to 70 degree aa gaya yes sir to x ka value nikal gaya ab y ka value nikalna hai ab dekhiye yahan pe ye x hai x ka corresponding angle suppose kijiye yahan par hum 2 le lete hain theek hai to maan liye hain 2 to x is equal to angle 2 y they are corresponding angle corresponding angles are equal uh, corresponding angles because they are equal when the lines are parallel now here y and angle 2 are which type of angle vertically opposite angle okay so angle 2 is equal to angle y this is for vertically vertically opposite opposite angles are are equal vertically opposite angles are equal to so, ye dono equation se aap keh sakte hain ki isme hum 1 le lete hain isko 2 le lete hain to so, angle 1 is equal to 2 angle 2 is equal to y to so, angle 1 is equal to angle 2 and an angle y all are equal iska matlab x aur y bhi equal hua तो x का वैल्यू कितना है 70 डिग्री है हम लोग निकाल चुके हैं तो y का वैल्यू भी 70 डिग्री हो गया इसका मतलब y इज इक्वल टू सेवेंटी डिग्री तो दिस इज नाउ हम लोग को z निकालना है yes, तो y एंड z आर विच टाइप ऑफ एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज दीज लाइन्स आर पैरल सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल सो वाई जेड इज इक्वल टू वाई अल्टरनेट रीजन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर जब वाई हो गया 70 डिग्री तो 
तो जेड भी वाई भी हम लोग सेवेंटी डिग्री है तो जेड भी सेवेंटी डिग्री हो गया यानी तीनों का वैल्यू सेवेंटी ही डिग्री हो गया okay. है और डब्लू भी निकालना है तो यहाँ पे देखिए जेड और डब्लू मिल करके कितना हो जाएगा वन हंड्रेड एट्टी डिग्री लीनियर पेयर तो एंगल जेड एंड एंगल डब्लू इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री बिकॉज एंगल जेड एंड एंगल डिग्री डब्लू इज फॉर्मिंग लीन लीनियर पेयर लीनियर पेयर एंड सम ऑफ द लीनियर पेयर इज वन एट्टी डिग्री सो जेड इज सेवेंटी डिग्री एंड डब्लू हम लोग को निकालना है डब्लू डब्लू इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री डब्लू इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री माइनस सेवेंटी डिग्री सो इट इज वन हंड्रेड टेन डिग्री सो डब्लू इज इक्वल टू वन हंड्रेड टेन डिग्री आंसर हो गए तो होप यू विल अंडरस्टैंड इट एंड नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू सी द क्वेश्चन नंबर टू वाट द क्वेश्चन नंबर टू से इन द क्वारिलेटरल ए बी सी डी एज द डेफिनेशन ऑफ द क्वारिलेटरल इट इज द प्लेन फिगर बाउंडेड बाई द फोर लाइन सेगमेंट्स एज सोन इन द फिगर एंगल वन एंड एंगल टू बोथ आर इक्वल एंड इक्वल टू नाइन्टी डिग्री सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू एंड बोथ आर इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ओके तो ये नाइन्टी डिग्री है जस्टिफाई ए डी इज पैरल टू बी सी है ना जस्टिफाई योर आंसर सी एंगल वन एंड एंगल टू सो ए डी एंड बी सी इज पैरल और नॉट वी हैव टू चेक सो हियर ही ए बी इज द ट्रांसवर्सल फॉर ए ए डी एंड बी सी सो इफ यू विल एड एंगल वन एंड एंगल टू सो वी हैव टू शो वेदर दीज टू लाइन्स ए डी एंड बी सी और पैरल और नॉट तो अगर हमको दो लाइन को पैरल प्रूव करना है तो देखना है कि अगर हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर देंगे तो भी इक्वल पैरल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल करेंगे तो भी हम लोग का पैरल हो जाएगा और अगर वो नहीं है तो हम लोग देखेंगे कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल अगर इक्वल हो जाता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री होता है तो हम लोग का लाइन पैरल हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये ए डी है और ये बी सी लाइन है ये दोनों पैरल है या नहीं है इसी को जस्टिफाई करना है इसी का रीजन देना है यहाँ पे ए बी ट्रांसवर्सल है सी डी भी ट्रांसवर्सल है लेकिन यहाँ पे कुछ उसका वैल्यूज वगैरह नहीं दिया है ए बी ट्रांसवर्सल है और ए बी ट्रांसवर्सल के इधर में दो एंगल हैं एंगल वन और एंगल टू और दोनों 90 90 डिग्री का एंगल है इसका मतलब हो गया कि इसका 90 डिग्री और इसका भी 90 डिग्री यानी एंगल वन और एंगल टू का सम जो है 180 डिग्री हो रहा है इसका मतलब द सम ऑफ द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ इसका मतलब हो गया कि ए डी इज पैरल टू बी सी रीजन दीजिएगा सिंस सम ऑफ सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन दम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज वन एट्टी डिग्री देन lines uh, lines are parallel okay so lines are parallel kab hoga ki ya to corresponding angle equal ho jaye ya alternate interior angle equal ho jaye ya sum of the interior angle on the same side of the transversal ka sum ya sum ye aapka 180 degree ho jaye to ye ho ja raha hai hum log ka yahan par to isse hum log likh sakte hain ki ad is parallel to बी सी दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ द आंसर सो ये भी हम लोग का हो गया अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं इसलिए कि इट इज आई थिंक इट इज इट इज ओके आई विल डू
So now, question number three. Question number three. We are going to explain it. Question number three. Draw a line segment. You have to draw. आपको स्केल लेके ड्रॉ करना है एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे हम जस्ट सपोज कर दिए ए बी इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर मार्क टू पॉइंट पी एंड क्यू ऑन इट अब यहाँ पे पी एंड क्यू दो पॉइंट ले लें पी एंड सपोज कीजिए यहाँ पे क्यू ड्रॉ लाइंस परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू पी एंड क्यू पी आर एंड क्यू एस तो पी आर एक लाइन है यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे दो सिक्सटी डिग्री बना के बाइसेक्ट करेंगे yes, तो पी आर ले लेते हैं ये यहाँ पे 90 डिग्री बन गया तो ये हुआ और क्यू एस भी है आ, तो यहाँ पे हम लोग नाइन्टी सिक्सटी सिक्सटी बनाएंगे और इसको हम लोग का ये एस क्यू जो है यहाँ पे 90 डिग्री बना दिए ठीक है तो ये आपका दोनों को परपेंडिकुलर यहाँ पे कर दे दिए परपेंडिकुलर बना दिए हैं अब यहाँ पे देखिए ड्रॉ व्हाट कैन यू से अबाउट पी आर एंड क्यू एस तो पी आर और क्यू एस क्या के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं तो ये तो दिख रहा है कि दोनों पैरेलल है लेकिन इसको शो करेंगे जस्टिफाई योर आंसर तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे फॉर पी आर एंड क्यू एस ए बी इज ए ट्रांसवर्सल बिकॉज ए बी इंटरसेक्ट At the point P and Q, at the point P and Q. So now, the, suppose this angle, this angle is 90 degree, and this angle is 90 degree. What is the name of this angle? Angle, angle APR is equal to 90 degree, yes. and angle AQS is equal to 90 degree. So both angles are equal. So angle APR is equal to एंगल ए क्यू एस इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो यहाँ पे ये एंगल जो है ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है yes, जब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन्स क्या होगा बेटा पैरल देर फॉर क्या हो गया हम लोग का पी आर इज पैरल टू क्यू एस सो दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ द आंसर तो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन सो नाउ We are coming to the next, or in the next video, I will discuss the remaining uh, question. Thank you. Please like, subscribe, and share, and press the uh, bell button uh, for the far, uh, further notification of the video. So thank you. Bye bye.